கவிஞர் வாலி அவர்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீரங்கம் என்ற இடத்தில் ஸ்ரீனிவாசன் ஐயங்காருக்கும் பொன்னம்மாள் என்பவருக்கும் மகனாக பிறந்தார் டி எஸ் ரங்கராஜன் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட இவருடைய சொந்த ஊர் திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள திருப்பராய்துறை ஆகும் சிறு வைதிலேயே ஒரு சிறந்த ஓவியனாகவும் கவிஞனாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்திய வாலி அவர்கள் வெற்றிகரமாக தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை முடித்த பின்னர் சென்னை ஓவிய கல்லூரியில் சேர்ந்து ஓராண்டு ஓவிய கலை பயின்றார் அதன் பிறகு தன்னுடைய நண்பர்களுடன் சேர்ந்து நேதாஜி என்னும் கையெழுத்து பத்திரிகையை தொடங்கினார் அதன் முதல் பிரதியை வெளியிட்டவர் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் கல்கி ஆவார் பின்னர் திருச்சி வானொலிக்கு கதைகள் நாடகங்கள் எழுதி கொடுக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது ஸ்ரீரங்கத்தில் பத்திரிகை பணி கவிதைகள் எழுதுவது ஓவியங்கள் வரைவது வானொலிக்கு கதைகள் மற்றும் நாடகங்கள் எழுவது என நகர்ந்து கொண்டிருந்தது கவிஞர் வாலி அவர்களின் ஆரம்ப வாழ்க்கை அதன் பிறகு தமிழ் சினிமா உலகில் புகழ்பெற்று விளங்கிய டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்களால் சினிமாவிற்கு பாட்டெழுத சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அழகர் மலைக்கள்ளன் என்ற திரைப்படத்தில் தன்னுடைய முதல் பாடலை எழுதினார் பின்னர் சில பாடல்களை எழுதியிருந்தாலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கற்பகம் என்ற திரைப்படத்தில் அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தியது அத்திரைப்படத்தில் ஒழித்த பாடல்கள் தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் இடையே கைத்தட்டல்களை பெற்று தந்தது அதனைத் தொடர்ந்து பல திரைப்படங்களில் பலவிதமான பாடல்களை எழுதிய வாலி அவர்கள் தான் குடித்த காவிரி ஆற்று தண்ணீரின் ஒவ்வொரு துளியும் கவிதை வடிவில் பாடல்களாக வெளிப்படுத்தினார் பக்தி நட்பு காதல் தத்துவம் என அனைத்து வித பரிமாணங்களிலும் பாடல்களை எழுதி எல்லா தலைமுறையினருக்கும் ஏற்ற பாடல் ஆசிரியராக புகழ்பெற்றார் சொற்கோர்வை சந்தம் கருத்து என அனைத்துமே அவரின் கற்பனையில் சொற்களாய் கவிதை வடிவில் உதிர்ந்தன நான்கு தலைமுறையையும் கடந்து பாடல்களை எழுதி உண்மை நாயகனாக விளங்குகிறார் பதினைந்து புத்தகங்களுக்கு மேல் எழுதியுள்ளார் பதினைந்து திரைப்படங்களுக்கு மேல் திரைக்கதை வசனம் எழுதியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் நான்கு திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி ஏழு இந்திய அரசால் பத்மஸ்ரீ விருதும் தேசிய விருதும் வென்றுள்ளார் தமிழ்நாடு அரசின் மாநில விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது திரைப்படங்களுக்கு பாடல் எழுத வயது ஒரு தடையில்லை என்பதை நிரூபித்து எழுத்துலகில் மார்க்கண்டேய கவிஞர் என அனைவராலும் புகழப்படும் கவிஞர் வாலி அவர்கள் தன்னுடைய பாடல் வரிகளால் கவிஞர்களை மட்டுமல்லாமல் பாமர மக்களையும் தலையசைக்க வைத்திருக்கிறார் திரைப்படங்களுக்கு பாடல் எழுத வயது ஒரு தடையில்லை என்பதை நிரூபித்து எழுத்துலகில் மார்க்கண்டேய கவிஞர் என அனைவராலும் புகழ்படும் கவிஞர் வாலி அவர்கள் தன்னுடைய பாடல் வரிகளால் கவிஞர்களை மட்டுமல்லாமல் பாமர மக்களையும் தலை அசிக்க வைத்திருக்கிறார் என்றே சொல்ல வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைய திரைப்பட பாடல் ஆசிரியர்கள் இவர் நடையை பின்பற்றியே பாட்டெழுதி கொண்டிருக்கின்றனர் கவியரசு கண்ணதாசனுக்கு பிறகு திரை உலகம் பரிணாம வளர்ச்சியை பெற்றது இவரின் காலங்களில் தான் என்பதை யாராலும் மறக்கவோ மறைக்கவோ இயலாது இவர் ஜூலை பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று அன்று காலமானார்